te voy a contar rápidamente las bebidas que puedes tomar si estás haciendo ayuno intermitente y las que no. Hola, soy Laura de Que Tengo Laura y bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de las bebidas que sí que puedes tomar y que están permitidas cuando estás haciendo ayuno intermitente y las bebidas que no están permitidas. Si es nuevo por aquí, eh, me llamo Laura, tengo un canal llamado Que Tengo Laura y tengo un montón de recetas, trucos y te explico hacer la dieta keto, low carb eh, y cómo llevar un embarazo, que ahora mismo estoy embarazada y... Últimamente estoy hablando mucho del ayuno intermitente, tengo una lista de reproducción con muchos más vídeos por si quieres verlos. Como siempre eh, te digo por favor que le des al like y que te suscribas a mi canal que me ayudas un montón porque tengo un montón de cosas que contarte y estoy intentando hacer un foco muy fuerte en YouTube para que te salga un montón de contenido y un montón de cosas que me han servido a mí para perder más de 35 kilos y para quedarme embarazada. Así que no me lío más y empiezo. Está muy claro que el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios, ya sea la pérdida de peso, la quema de grasa, la prevención de enfermedades, bueno, que tiene, puedes tener muchos motivos para hacer ayuno. Eh, pero la teoría y lo que supone que se hace un ayuno, aunque lo explico mejor en otro vídeo, es que tienes que consumir eh, nada. ¿Qué, ¿Consumir qué? Nada. Eh, el concepto es no comer, es no comer durante un periodo de tiempo. ¿Y qué significa no comer? Significa no activar el estómago o no activar eh, el azúcar en sangre, por ponértelo más fácil. Cuando estamos haciendo un ayuno vamos a entrar en cetosis, que también te lo explico en otro vídeo, que es una forma de quema de grasa, y por eso vamos a obtener todos los beneficios eh, que eh, conlleva el ayuno intermitente. Entonces, bebidas permitidas dentro del ayuno intermitente. Uno, agua. A ver, todo agua vale, pero mejor si es agua mineral, ya que estás metiéndola en el cuerpo, metes lo bueno. Y además es importante que el agua, si puede ser, lleve electrolitos, ya sea comprados o que hagas tú con limón y con eh, sal del Himalaya. Piensa que cuando estás haciendo el ayuno intermitente, estás bebiendo mucho líquido, estás expulsando mucho líquido y este líquido está arrastrando un montón de toxinas, pero también está arrastrando a la vez un montón de minerales y cosas buenas que, eh, bueno, hay que reponer. Así que lo reponemos con los electrolitos. Yo los hago siempre caseros. Dos, agua con gas. Agua con gas significa agua con gas. No significa soda ni gaseosa, no. Es agua con gas. Vas a ver que es agua carbonatada. Muy importante porque a veces se confunde con otras bebidas que están dentro del apartado de cosas que no se pueden. No lleva azúcar, no lleva absolutamente nada más que no sea agua carbonatada. Ya sea la de bichi, ya sea bichi catalán, ya sea terrier, todas estas. 3. Té natural e infusiones. Todo eso bien. No lo confundas con un Lipton Ice Tea ni con esas bebidas que llevan azúcar. Piensa que todo lo que lleva azúcar, fuera. Café. Solo, súper bien, sin problema. Si quieres añadirle un endulzante, bien, siempre que sea eritritol o xilitol, todo bien, no pasa nada. Obviamente, evítalos si puedes, ya que estás limpiando y haciendo las cosas bien, evítalos. Puedes añadirle stevia, aunque la stevia para mi gusto tiene un sabor muy horrible, pero bueno, lo que hay. Y si quieres añadirle algo de nata o mantequilla para hacer un bulletproof coffee y un poco de aceite MCT, ok. Pero... El único requisito es que te ayude a aguantar más tiempo. Es decir, no quiero que tomes absolutamente nada que no te haga aguantar más tiempo. Esto es una herramienta. Si puedes hacerlo, ando con agua. No tomes demasiado café. Sabes que el café te va a estresar un poco, te va a activar demasiado esa cafeína. Eh, y entonces hay que evitarla porque el, bueno, el estrés el, te puede llevar a estresarte, te puede llevar a crear general cortisol y eso es el peor enemigo de la cetosis. Pero bueno, si quieres otro vídeo, te lo explico, que es súper completo y súper interesante. 5. Caldos de huesos. Súper buenos. Lo mejor es hacerlo tú. Un caldo de huesos tiene un montón de electrolitos y un montón de grasas súper buenas que te van a ayudar a llevar el ayuno mucho mejor. Si lo compras, cómpralo orgánico, natural, súper bueno. Y si puede ser de una marca local o de alguien que haga en tu país eh, caldo de hueso casero y que lo envase y que sea mejor que los que vienen de gallina blanca así de 
que, que, tienen, que no son buenos del todo, pues mejor. Pero si el único que puedes permitirte o que puedes hacer es el de gallina blanca, sinceramente, menos da una piedra y no pasa nada. 6. Vinagre de manzana. Tengo también otra lista de reproducción con vídeos sobre el vinagre de manzana porque me parece el descubrimiento del 2022. Estamos ya entrando en 2023, pero el 2022 he descubierto el vinagre de manzana y me parece revolucionario. Y es que eh, el vinagre de manzana tiene un montón de propiedades. Una de ellas es regular el azúcar en sangre, que nos va a venir muy bien, y ayudarte con problemas digestivos. Maravilloso. Tómalo si puedes con un poco agua, nunca directamente, sino con una pajita, un popote, no sé cómo se llaman, eh, para que no te llegue a los dientes, pero todo bien. Y todas estas bebidas las puedes tomar con hielo, sin problema. No te preocupes, que hay gente que me pregunta si el hielo se puede o no. Sí, el hielo se puede. Ahora te voy a decir cuatro bebidas que son las más comunes que me preguntas y que si las tienes que evitar o no, y te confirmo que las tienes que evitar. Uno, la Coca-Cola cero, las bebidas cero. Piensa que todo lo que tenga aspartamo, que es un endulzante que utiliza la Coca-Cola, o la Fanta o todos estos, eh, desgraciadamente sube un poquito la glucosa en sangre y además no sé si está demostrado del todo con estudios pero eh, Néstor Regenera habla mucho de que hay una asociación entre cuando tomas algo dulce y una reacción en tu cerebro entonces evita todas estas cosas dulces durante el momento de ayuno porque vas a acabar queriendo más dulce el agua de coco, el agua de coco aunque tenga muchos electrolitos y sea muy buena y minerales y todo, eh, piensa que tiene mucho azúcar, evítala. 3. La leche. La leche. Sí, la leche, evítala. Si tienes que echarle algo a tu café, échale un poquito de nata, un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de No le eches eh, leche, nunca. La leche es mucho más alta en carbohidratos, mucha más alta en azúcares y no la recomienda. Y esta te va a sorprender, bebida de almendra. La bebida de almendra sin azúcar y súper, 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 súper baja en eh, calorías, sí que está permitida un poquito dentro de un ayuno intermitente más flexible. Es decir, si tienes que tener tu café con algo, toma bebida de almendra. No la tomes como bebida sola y única, un vaso de bebida de almendra. No. Ayúdala como herramienta. Esa sí. Y por último, y creo que es muy obvio, pero lo voy a decir por si acaso, alcohol. Sabemos que el alcohol puro tiene cero carbohidratos, cero azúcares, pero eh, no tomes alcohol mientras estás haciendo ayuno intermitente. Creo que tengo poco que explicar aquí. Bueno, y estas son todas las bebidas que están permitidas o no. Te recuerdo que existen diferentes tipos de ayuno intermitente. El ayuno intermitente que se hace solamente de agua, el ayuno intermitente que se hace donde no te permiten hacer absolutamente nada, tomar nada, ninguna ingesta de absolutamente nada. Luego está el ayuno intermitente un poco más flexible, que sí que te permite hacer TMCT, que es verdad que tiene un poco más de calorías. ¿Ok? O sea que tú haz el ayuno intermitente que mejor te venga. Piensa que mejor que no hacerlo. Pues genial, utiliza y haz lo que puedas. Eh, yo soy partidaria de la intermitente más flexible para poder llevarlo a diario sin ningún tipo de problema. Y eso es todo por hoy. Si tienes más preguntas sobre la ayuno intermitente, déjalas aquí abajo que yo estaré encantada de respondértelas. Yo ahora me tengo que ir. Ya he grabado los, los vídeos sobre el ayuno, que es un tema que mmm, me apetecía un montón hablar. Aunque continuaré con más, pero necesito tus ideas, así que déjalas en comentarios. Para todo lo demás estoy en Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, en todos los canales, en todas las redes sociales. Eh, si tienes algún canal o algo así que crees que tengo que meterme porque pueda ayudar a más gente, pues dímelo, que lo intentaré. Y llevo un tiempo pensando que sí puedo hacer Twitch, pero no tengo muy claro cómo hacerlo. Así que si alguien tiene la fórmula de cómo hacerlo, por favor, que me lo diga, porque no, no lo tengo muy claro, aunque no soy muy buena con los directos. Y eso, eh, por favor, dale al like y suscríbete a mi canal, aunque como te digo siempre, no me debes absolutamente nada. Yo estoy aquí feliz de poder ayudarte. Y entra a mi web www.quetecolabora.com porque tienes un montón de libros, un montón de libros gratuitos sobre todo, y luego tienes los libros que tengo a la venta, eh, que te van a ayudar en tu camino de dieta cetogénica y un intermitente y todo. Pues eso. Adiós.